আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা ও উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে 24 ঘন্টায় অন্তত 28 জনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট 5 জন মারা গেছেন তাদের 3 জন ভাইরাস এবং বাকি 2 জন উপসর্গে আক্রান্ত ছিলেন এছাড়া বিভাগে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 106 জন কুমিল্লায় করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে এক নারী সহ আরো 5 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 86 জন এদিকে খুলনায় করোনা এবং উপসর্গ নিয়ে 5 জন নোয়াখালীতে করোনায় 3 জন চট্টগ্রামে 2 জন সিলেটে 2 জন মারা গেছেন বেনাপোলে করোনায় মারা গেছেন বেসরকারি হাসপাতাল রজনী ক্লিনিকের মালিক ডক্টর আমজাদ হোসেন সাভার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক নয়ন রোজারিও ব্রাহ্মণবাড়িয়া একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া নবীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান একই উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার সহ জেলায় নতুন করে 58 জন শনাক্ত হয়েছে নওগাঁ ফরেস্টিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের দাফনের পর তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে জেলায় নার সহ করোনা নতুন আক্রান্ত হয়েছে 18 জন বান্দরবানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে 65 বছরে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন এছাড়া উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন বান্দরবান শহরের বালাঘাটার পৌর আওয়ামী লীগ সহসভাপতি সৈয়দ আহমদ তালুকদার জমি ও ফ্ল্যাটের নিবন্ধন ফি আজ থেকে কমছে দলিলে উল্লেখিত দামের 2 শতাংশ নয় এখন এই ফি দিতে হবে 1 শতাংশ এজন্য 2014 সালে জারি করা রেজিস্ট্রেশন ফি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে আজ থেকে নতুন এই ফি কার্যকর হবে এই ক্ষেত্রে দলিল মূল্য 10000 টাকার বেশি না হলে মূল্যের উপর 1 শতাংশ হারের রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে তবে সর্বনিম্ন ফি 100 টাকার কম হবে না দলিল মূল্য 10000 টাকার বেশি হলো দিতে হবে একই হারের নিবন্ধন ফি জমি ও ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি 3 শতাংশ এবং ভ্যাট 3 শতাংশ স্থানীয় সরকারের কর ধরা হয়েছে 2 শতাংশ সংশোধিত এই ফির কারণে কেনা বেচা এবং এই খাতে সরকারি রাজস্ব আয় বাড়বে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা যে ঢাকা শহরে আমাদের যেখানে একটি প্রপার্টির মূল্য দাঁড়ায় প্রায় 1 কোটি টাকা সেখানে যে 1% কমে তাহলে 1 লক্ষ টাকা সেটা কমে আসে কমে আসে এই বিষয়টা আমরা সকল জানাই এবং আমরা মনে করি এতে করে মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হবে এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন করার ব্যাপারে তারা আগ্রহ খুঁজে পাবে এর ফলে কিন্তু আমাদের এখানে ফ্ল্যাট কেনাবেচা বেড়ে যাবে এবং দেশের অর্থনীতিতে একটা এই আবাসন সেক্টর সেক্টর একটা বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি অপদৃশ্যত আয় ছিল সেখানে উইদাউট কোশ্চেনিং আমাদের এখানে বিনিয়োগ করার জন্য বলা হয়েছে ফলে এই সেক্টরে টাকা বিদেশে না যায় আমাদের এখানে কিন্তু বিনিয়োগ হবে এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমাদের রিয়াবের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার পানি কোথাও কমলেও আবারও বাড়ার আশঙ্কা থাকায় পরিস্থিতি তেমন উন্নতি হয়নি কুড়িগ্রামে আজও ধলার পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমার বাউন্ন সেন্টিমিটার ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারি পয়েন্টে বিপদসীমার তেরো সেন্টিমিটার উপরে রয়েছে চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের কয়েকশো ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে ডুবে আছে এদিকে লালমনির হাটে তিস্তা ও ধলার পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জামালপুরে বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনার পানি কমলো বিপদসীমার বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে পানি বাড়ছে পূর্ণ ব্রহ্মপুত্র সহ অন্য শাখা নদীর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির বৃদ্ধির ফলে শেরপুর সদর উপজেলার চর পক্ষীমারি ইউনিয়নের কুলুর চর ব্যাপারী পাড়া প্লাবিত হয়েছে উজানের ঢল ও বৃষ্টি কমে আসায় সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে তবে বন্যা দুর্গত এসব এলাকায় শুকনো খাবার বিশুদ্ধ পানি ও গোখাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে এবারে শেয়ার বাজারের খবর সপ্তাহের প্রথম কাজ দিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক কমছে সকালে সূচকের উত্থানে লেনদেন শুরু হলেও দশ মিনিটের মধ্যে সূচক কমতে থাকে বেলা এগারোটা সাঁত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসির তিনটি সূচকই নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় চৌত্রিশ কোটি তেষট্টি লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে আঠারোটি কমে চল্লিশটি এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো বাহাত্তরটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কের লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে ওয়াটা কেমিক্যাল গ্ল্যাক্সো স্মিথ লাইন বেক্সিমকো ফার্মা বাঁধে সাবিন কেবল কোম্পানি ফাইন ফুডস প্রভাতি ইন্স্যুরেন্স প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স সেন্ট্রাল ফার্মা জে এম আই সিরেন্স এবং লিন্ডে বিডি সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের লেনদেন অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে ডিএসির পরিচালনা পরিষদ অটিসি মার্কেট থেকে কোম্পানিকে মূল মার্কেটে পুনরায় তালিকাভুক্তির অনুমোদন দেয় 
গত 2 জুলাই থেকে ডিএসসি তে কোম্পানিটি শেয়ার লেনদেন শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওই দিন ডিএসসি জানায় অনিবার্য কারণে কোম্পানিটি লেনদেন শুরু হচ্ছে না ডিএসসি তে কোম্পানিটি ট্রেডিং কোড হবে সোনালি পেপার এবং কোম্পানি কোড হবে 19503 পূর্বী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স ও ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে 31 ডিসেম্বর 2019 সমাপ্তি সর্বশেষ বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে 1 টাকা 1 পয়সা আগের বছর যা ছিল 1 টাকা 5 পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে 12 টাকা 90 পয়সা আগামী 30 সেপ্টেম্বর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডে 17 আগস্ট এদিকে ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স 5 শতাংশ নগদ ও 5 শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ইপিএস হয়েছে 1 টাকা 45 পয়সা আগের বছর ছিল 1 টাকা 41 পয়সা সম্পদ মূল্য ছিল 21 টাকা এজিএম অনুষ্ঠিত হবে 3 সেপ্টেম্বর রেকর্ড ডে 6 আগস্ট दर्शक पार्वती शंघाई देखा राम तो जाने आखों कर मतों शेष कर ची शबाई घरे था कौन निरापदे था कौन एटीएन बांग्ला शंघाई ईटू देखते ब्राउज़ करने यूट्यूब स्लैश एटीएन बांग्ला न्यूज़